എല്ലാവർക്കും ടെക് വിനോയുടെ പുതിയൊരു ജോയിനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേസർ എക്സാം ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ലൈൻ മെഷേർഡ് ബൈ എ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ വോസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ചെയിൻ വോസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ടു ലോങ് ദൻ ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്ഷൻ ഫോർ ടേപ്പിലത്തെ അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ ചെയിൻ പറഞ്ഞത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ സാധാ മുപ്പത് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ലെങ്ത് കിട്ടിയത് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡാഷ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു മെഷേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ട്രൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മെഷേർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ബൈ നാല് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണല്ലോ എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ടു ലോങ് ആണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ എത്രയായി തേർട്ടി പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ സീറോ ഫൈവ് ആയി തേർട്ടി മീറ്റർ ടു ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് തേർട്ടി പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇനി ഷോർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടീന്ന് സീ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ടു ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തേർട്ടി പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് വന്ന് എൽ ഡാഷ് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ട്രൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡാഷ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ട്രൂ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക തേർട്ടി പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് എന്നാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ള ചെയിൻ ചെയിൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ചെയിൻ ഇത്തിരി ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് കിട്ടിയത് അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് നാലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫിഫ്റ്റി മേ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഈസ് ഹെൽഡ് ടു പോയിൻറ്റ് മീറ്റർ ഔട്ട് ഓഫ് ലൈൻ ഹെൽഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഔട്ട് ഓഫ് ലൈനിലായി അപ്പോൾ ട്രൂ ലൈറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അമ്പത് മീറ്റർ നിങ്ങളുള്ള ചെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എറർ എന്താണ് ആ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഔട്ട് ഓഫ് ലൈൻ വന്നപ്പോൾ എറർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ എത്രയാണ് ഡി ഇക്വേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എറർ എത്ര ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ലൈൻ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈപ്പ് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് അതായത് ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈപ്പിൻ്റെ മൈനസ് എറർ എറർ എത്ര ചെയ്യുന്നത് അത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ നമ്മുടെ ആൻസർ വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ ആണ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന ഇത് മാറി കിടക്കുന്നത് അത് അതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുക ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെങ്ത് മൈനസ് എറർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദി ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇതിൽ ഏതാ ഓഡ് വൺ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോഡിമേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നോക്കുക റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോളിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
the value of a property at the end of the utility period without being dismantled ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസാനമുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യണതിന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ എത്ര അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂവിന് എത്രയതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ റേറ്റബിൾ വാല്യൂ സാൽവേജ് വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ബീ ഡിസ്മാൻഡിന് മുമ്പുള്ള ആ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സാൽവേജ് വാല്യൂ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളത് യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സാ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ആ വാല്യൂവിനെ എന്ത് പറയും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സാൽവേജ് വാൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വിത്തൗട്ട് ബീ ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യണതിന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് അതിനെയാണ് സാൽവേജ് സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ക്യാൻ ഗോ ക്യാൻ ബി ഗോഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ഓൾഡ് യൂസ്ഫുൾ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് ബ്രിക്സ് വുഡൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് സ്റ്റീൽ എക്സെട്രാ അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പൊളിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രിക്കുകൾ അതുപോലെ സ്റ്റീല് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിൽ പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത സാധനങ്ങളല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഒരു ടോട്ടൽ കൺസ്ട്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഏകദേശം സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വരുന്നത് അതിൻ്റെ വേറെ പേരെന്താണ് ജങ്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡീമോളിഷൻ വാല്യൂ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിന് വേറെ പേര് ജങ്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡീമോളിഷൻ വാല്യൂ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് ബീ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യണതിന് മുമ്പുള്ള വാല്യൂവിനാണ് സാൽവേജ് സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ എസ് കോഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കോഡാണ് ഐ എസ് കോഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് അതായിരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ വർക്ക്സിൻ്റെ കോഡ് ഏതാ ചോദിക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണ് എന്തിനാണ് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലേ ഒരു വർക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മണ്ണ് എർത്ത് വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർട്ട് വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എർത്ത് വർക്ക് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് വർക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പാർട്ട് വൺ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വാട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫോർ ദ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടർഡ് അപ്പോൾ എന്ത് യൂണിറ്റിലാണ് ഡോർസ് ഈ ഫ്രെയിമുകൾ ഡോറിൻ്റെ വിൻഡോൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രെയിമുകൾ എന്ത് യൂണിറ്റിലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീറ്റർ ആണോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണോ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണോ നോൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നീളം ഇതിന് തിക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് നമ്മൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഡോർസ് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രേഡ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഒരു ഗ്രേഡ് ഓഫ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് സിമെൻറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് തേർട്ടി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഉള്ളത് തേർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഗ്രേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഗ്രേഡ് എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ആണോ ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആണോ സൗണ്ട്നെസ് ആണോ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണോ ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സീസണിങ് ഓഫ് ടിംബർ ഇസ് ഡൺ ഡ്യൂ ടു സീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ന
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് ഇന്ന് യൂണിറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഏരിയ ബൈ മാസാണ് ഈ ഫൈൻ അസോസിമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ ഗ്രാം എന്നാണ് ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്താ ഏരിയ ബൈ മാസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐറ്റം റേറ്റ് ആണോ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക് പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ലംബ സമ്മാണോ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് ഫീ ആണ് ഫീ ആണോ ഏതാണെന്നാണ് ഇത് ലംസം ആയിട്ടാണ് സാധാരണ എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ ലം ചെയ്യുന്നത് ലംബസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കമ്മച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ലംസം കാണുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മളൊരു വാല്യൂ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കോൺട്രാക്ടറിന് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കാശ് വരുമോന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ ഐറ്റം റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് കോൺട്രാക്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതാണ് ഐറ്റം ഓരോ യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഐറ്റം റേറ്റ് ഇത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരായിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്തെണ്ണമുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ അതാണ് ഐറ്റം റേറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക് പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രാക്ടർക്ക് നഷ്ടം വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ടൈ ആണ് അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് ഫീ കോസ്റ്റ് പറയും പ്ലസ് ഫിക്സഡ് ഫീ ഇത്ര ഒരു എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ഫീയും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ട് ലംബ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലംബ സം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലംസമാണ് അതുപോലെ വലിയ വർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഐറ്റം റേറ്റൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലംസമായിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഏകദേശം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം എർത്ത് വർക്കിന് എത്ര രൂപ വരും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് വർക്കിന് എത്ര രൂപ വരും ഏകദേശം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ലം ലംസം ഹോളായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് ലംസം കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിലിക്ക് അഫ്യൂം ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സിലിക്ക് അഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മിക്സ്ഡ് ആഡ് മിക്സ്ഡ് ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിക്കൽ അഡ്മിക്സ്ഡ് ആണോ മിനറൽ അഡ്മിക്സ്ഡ് ആണോ കളറിംഗ് അഡ്മിക്സ്ഡ് ആണോ ക്ലീനിങ് അഡ്മിക്സ്ഡ് ആണോ അപ്പൊ സിലിക്ക ഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമെന്റിലെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് സിലിക്ക ഫ്യൂമ് ഫ്ലൈ ആഷ് മെറ്റ കൈലിൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അഡ്മിക്സ്ഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്ത് അഡ്മിക്സ്ഡർ ആണ് മിനറൽ അഡ്മിക്സ്ഡ് ആണ് ഈ സിലിക്ക ഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് സിമെന്റ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സിമെന്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സിലിക്ക ഫ്യൂം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യൂബ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് സിലിക്ക ഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതൊരു മിനറൽ അഡ്മിക്സ്ഡർ ആണ് അതുപോലെയുള്ള വേറെ മിനറൽ അഡ്മിക്സ്ഡർ ആണ് ഫ്ലൈ ആഷ് മെറ്റ കായൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പോർഷൻ ഓഫ് എ വാൾ ഓൺ വിച്ച് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ആർച്ച് റസ്റ്റ് ഈസ് നോണേഴ്സ് പോർഷൻ ഓഫ് വാൾ ഈ ആർച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ആർച്ചിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് എൻഡ് ഓഫ് ദി ആർച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ആ ഒരു പോർഷനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണോ ലിൻഡൽ ആണോ സോഫിറ്റ് ആണോ നോസിങ് ആണോ ആ എൻഡ് ഓഫ് ദി ആർച്ച് ആണ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ആർച്ച് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരിക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ആർച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ആർച്ച് റിലേറ്റഡ് രണ്ട് ടേമുകൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർഷൻ ഓഫ് ദി വാൾ റിച്ച് റെസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ആർച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദി ആർച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രാഷിംഗ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ക്രാഷിംഗ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രോജക്ട് സൈസ് റിഡക്ഷൻ
അപ്പൊ ക്രാഷിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ക്രാഷിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നോർമൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ അതുപോലെ ക്രാഷിങ്ങിന്റെ ടൈം കുറവായിരിക്കും നോർമൽ ടൈമിനേക്കാളും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രാഷിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഡ്യൂറേഷനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മൈക്ക പ്രസന്റ് ഇൻ സാൻഡ് ഇസ് ഹൈ അപ്പൊ എന്താണ്ടാവാം സാൻഡിൽ മൈക്കയുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ഇൻക്രീസസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മോട്ടർ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മോട്ടർ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് ഹാസ് നോ എഫക്ട് ഓൺ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മോട്ടർ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് എൻഹാൻസസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മോട്ടർ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി അപ്പൊ മൈക്ക ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡിന് എന്താ സംഭവിക്കുക സാൻഡിൽ മൈക്കയുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മോട്ടർ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് മൈക്കയുടെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ അത് ചെയ്യുക ചെയ്തവർ ആരെങ്കിലും നോട്ടി കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ടെക്